me siento más cómoda mirando esta obra porque en la representación de un, de un grupo de personas de etnia gitana hay una mujer que, que sale de, de la comunidad porque como muchas veces hemos hecho las mujeres a lo largo de la historia, eh, damos ese paso hacia el futuro. Yo creo que las mujeres siempre, en todas las culturas, hemos dado ese paso para romper con ciertas cosas con las que no nos sentimos bien, a pesar del dolor que nos causa. Entonces, me, me gusta esta obra por eso. Lo que no me gusta es la idea del pintor de que esta ruptura que hace esta mujer con este mundo es por la ancestralidad y las costumbres atávicas de la, de la comunidad gitana, porque mm, eso me plantea una cuestión, que es la, la idea de que solo las, las minorías étnicas, los grupos que han estado fuera del poder, tienen costumbres ancestrales atávicas. La sociedad dominante ha tenido iguales costumbres atávicas con respecto a las mujeres. Esas costumbres no se presentan en las obras de esa manera. Aquí hay violencia explícita, hay una idea de presentar a este grupo como un grupo violento que está expulsando a una mujer del grupo. Yo prefiero mirar en esta obra esa mirada cómplice de la otra mujer que en cierta manera acompaña con la mirada a la mujer que sale del grupo eh, con, cierta, con cierta admiración, porque realmente hay que tener mucha fuerza y mucha determinación para romper con un pasado que no sirve para lo que queremos las mujeres. Pero eso no ocurre solamente en los grupos minoritarios, eso no ocurre solamente en el mundo de los gitanos, eso ocurre en todos los mundos. Pero la forma de representarlo en este caso está incidiendo probablemente más en la violencia que en lo que las mujeres gitanas son hoy, que son mujeres eh, que han realmente dado el primer paso y lo siguen dando para, para mostrar que, que en todos los lugares hay cambios. No hay ninguna sociedad que se mantenga atávica. Esa idea muy colonialista de pensar que solo las culturas occidentales avanzan y que el resto de los grupos se mantienen atados en la historia es algo que hay que desmontar de una manera radical y cuanto antes, ¿verdad? Y también producir otras obras que muestren eh, otras cosas, porque también otra vez tenemos una obra que hace una pedagogía casi de la violencia en el mundo gitano, y probablemente no una pedagogía de la fuerza y de la, de la determinación de las mujeres gitanas para caminar y hacer su propio camino como esta mujer que, está, que ha decidido, pues eso, ocuparse de ella misma, lo que tenemos que hacer siempre las mujeres, romper y caminar.